안녕하세요. 전자전기공학부 박사과정 2년차 김보성이라고 합니다. 자율주행 자동차나 자율비행 드론 같이 이제 사람의 계획 없이 스스로 주행이나 비행을 할수 있는 그런 시스템을 전공하고 있습니다. 안녕하세요. 네, 저는 박사 6년차에 재학 중인 장경원이라고 합니다. 초박형 카메라를 연구를 하고 있는데요. 그 곤충의 겹눈 구조는 이게 사람의 눈과는 달리 수백 개에서 수천 개의 렌즈로 이루어져 있습니다. 그렇게 이제 되어 있는 이제 광학 구조를 이용을 하면 기존의 카메라보다 훨씬 더 얇은 두께로 이제 카메라를 만들 수 있습니다. 네. Bonjour, je m'appelle Hervé. m o l i a q u a h e r b e 라고 하는 박사 과정 학생입니다. 귤자율을 측정하는 연민형을 연구하고 있는데 지금 프로젝트는 특히 지족에서 엄청 높은 해상도로 찍는 기술을 지금 개발하고 있습니다. 기계공학과 박사 후 연구원으로 있는 김동현입니다. 뇌졸증이나 신경적인 질환을 이제 겪게 되면 신체를 자유롭게 움직이지 못하게 되는 마비가 일어나죠. 그래서 그런 것들을 이제 자꾸 운동을 해주게 되면 뇌의 다른 부분이 그거를 대신 역할을 해주면서 어느 정도 기능이 조금 회복이 돼요. 그 중에서도 소원의 움직임을 도와줄 수 있는 그런 장치를 만들고 있습니다. 카이스트 기계공학과 석사 2년차 하고 있는 박정수라고 합니다. 저는 이제 웨어러블 로봇 전공하고 있고요. 웨어러블 로봇 중에서도 특히 하지 완전 마비 장애인 로봇을 개발하는 일을 하고 있습니다. 어, 이거는 이제 연구 노트라고 해서 연구 노트를 작성하는 것이 의무화되어 있는데 사실 대학원생들에게는 거의 연구 노트는 좀 메모장, 낙석장에 가까운 네, 용도죠. 뭐 수식 계산을 한다거나 아니면은 뭐 교수님과 미팅을 했을 때뭐 떠오르는 아이디어나 뭐 그런 것들이 있을 때도 기록을 해둡니다. 굉장히 지식이 양이 방대하거든요. 그거를 뭐 6개월 뒤에 다시 볼 수도 있고 1년 뒤에 다시 볼 수도 있는데 기록을 해놓지 않으면 뭐 기억을 하기가 좀 어렵습니다. 처음 들어왔을 때는 막 연구 노트 같은 걸 주더라고요. 그래서 종이에다가 이제 한자 한자 이쁘게 적고 그림도 그리고 했었는데 그게 이제 보관도 잘안 되고 아카이빙이 잘안 되다 보니까 PPT로 만드는 걸좀더 소농하고 있어요. PPT로 만들어 놓으면 이제 동영상도 넣을 수 있고 사진이나 설계도 도 쉽게 넣을 수 있어서 PPT에다가 저장하고 있습니다. 14권 정도 되는 것 같네요. 거의 한 대화소설을 쓴것 같은 수준으로 썼네요. 생각해보니까 어떻게 보면 은 그게 제 실수, 뭐 실패일지라고도 볼수 있을 것 같아요. 잘못했던 부분들이 차곡차곡 이게 다 들어있기 때문에 제가 어떤 문제가 있었는지 그 다음에 이 문제 어떻게 해결했는지 많이 쓴 거예요. 누가 뭐 다른 프로젝트에서 비슷한 문제가 생기면 은내 연구 노트에서도 돌아가서 더 쉽게 해결할 수 있어서 음. <웃음> 스트레스인 것 같아요. 스트레스가 있어야 좀 자기 진도도 좀 빠른 것 같아요. 지금 안 된다고 포기하는 게 아니고 끝까지 될 때까지 잡고 있는 게 해결하는 방법 중에 가장 큰 요소라고 생각을 하고 편법 안 쓰고 FM대로 묵묵히 하는 사람들 이 결국에는 네, 좋은 성과를 내더라고요. 연구라는 게 결국은 투자라고 보면 진짜 안 좋은 투자인데 엄청나게 오랜 시간을 투자를 해야 돼요. 근데 이거를 단시간 투자를 해서 최대의 성과를 얻겠다고 생각을 하면 은 네, 그때부터는 좀 꼬이는 것 같습니다. 재미있어야죠. 연구가 재미있지 않으면 은 계속 못할 못것 같은데요. 용기를 갖고 시도를 하는 거. 거기에서 배움이 있어야 돼요. 그 다음에는 끈기를 가져야 돼요. 그세 가지. 열정이 중요하고요. 그리고 체력 중요한 것 같아요. 홍삼 먹고 있습니다. 아침에 쪽발로 나와요. <웃음> 목욕탕 안에 들어가면 이제 아무 생각도 안 하게 되잖아요. 그래서 목욕탕 한번 갔다 와야 뭔가 안 되던 것도 좀잘 되는 것 같기도 하고 징크스처럼 남아서 근데 요즘에 제가 목욕탕을 못 가가지고 조금 조금 잘안 되는 것 같습니다. 원래 되던 건데도 안 되는 경우가 있거든요. 근데 이제 저희 선배 중한 분이 어떤 말씀하셨냐면 은 장비에도 영혼이 있다고 얘기를 해요. 안 되는 날에는 뭘 해도 안 되거든요. 그럴 때는 그냥 마음을 내려놓는 거죠. 천천히 하는 거 계속 좀 해보니까 사실 천천히 풀리게 되는 거예요 보통 
시도를 하고 빨리 실패를 하는 편이에요 그래서 그 사이클을 많이 돌리려고 하거든요 해보고 빨리 실패하고 거기서 얻는 것들이 되게 많거든요 그래서 그거를 쌓아가는 거죠 하지 완전 마비 장애인들은 다리 힘이 없으니까 힘을 제가 다리에 힘이 없다 생각하고 이 워크온 쇼트를 직접 탑승한 적이 많아요 이제 그 사람들이 어떻게 하면 더 편할까? 이런 걸 연구하려면 직접 타봐야 된다는 생각이 있었거든요 워크온 쇼트를 타면 생각보다 좀 많이 불편해요 되게 처음 탔을 때는 와 이거 타면 너무 아프지 않을까? 이 생각도 많이 했는데 사람 움직임을 다 저희 워크온 쇼트가 지금은 표현할 수는 없거든요 그래서 그 제한을 느끼면서 어떻게 수정을 하면 좀더 편하겠구나 아 이런 거는 진짜 몸에 안 좋은 거였구나 느끼고 느끼긴 하는 것 같습니다 처음 들어왔을 때는 이제 그 장애인 선수분이 입고도 잘못 걷고 보행 궤적도 제대로 안 세팅되어 있었고 그래서 보행 궤적 만드는 것부터 참여해서 이제 좀잘 걷게 되는 거 확인할 때 일단 너무 기뻤습니다 합니다. 뭔가 성취한 것 같아서 기분도 좋고 좀 고생 많이 하셨을 선수분들께 죄송하면서도 잘 버텨주셔서 감사합니다. 지금 연구하는 거의 목표는 그 뇌졸중 환자들의 다양한 손 동작을 훈련을 할수 있는 어떤 장치를 이제 만들어서 실제로 이제. 재활에 도움을 줄수 있게끔 해주는 것 그래서 어떻게 하면 은 효과적으로 어, 재활을 할수 있을까 로봇을 활용해서 그런 어떤 재활 방법 그런 것들을 생각을 해야 되기 때문에 연구할 부분이 많은 것 같습니다 젊은 시절을 다 투자하시는 거예요? 그래서 뭐 현재까지도 그렇게 많은 7년 동안을 투자했고 앞으로도 갈 길이 멀긴 하지만 그 미래에 그 도움을 받을 분들을 기뻐하는 모습들을 생각을 하면 은 그런 게 아깝지 않습니다. 10%도 못한것 같아요. 근데 이게 한 달에 이렇게 5%, 10%씩 꾸준히 오르면 참 좋겠지만 뭔가 이 초반 30%까지는 되게 오래 걸리는 것 같고 그 30%만 좀 넘어가면 좀더 빨리 할수 있지 않을까. 30%까지 가는데 10년 잠깐만 박살 한 7년 걸렸네요. 100%까지 가는데 몇년 정도 생각하세요? 100%까지 가는데도 한그 정도 걸리지 않을까. 정신 아깝지 않습니다. <웃음> 시작이 반이라고 했으니까 지금 한 50%는 된것 같아요. 네. 지금까지 말하신 분들이 제일 많이 오셨어요. 아 그런가요? 연차가 높아서. 여자친구는? <웃음> 저는 그 모태솔로입니다. 외로움을 잘 모르겠어요. 뭔지. 뭐 있어봤어야 뭘. 없을 때 외로움을 알잖아요. 새해 목표랄까요? 연애요. <웃음> 연애를 한번 좀. 아, 너무 대답한 게 어려운데 이거. <웃음> 연구실에서 계속 일 하다 보니 어, 여자 별로 말할 일이 없죠. <웃음> 시간으로 따지면 주말 이틀이니까 어, 조금 연구에 치우쳐져 있는 게 있죠. 거기에 계속. 있으면 매일 보고 챙겨주고 할 텐데 그러지 못하는 부분들이 좀, 어, 좀 슬프죠. 이제 <웃음> 많이 사랑하고 항상 고맙다. <웃음> 아우, 이거 오글거리는 거 못하겠어. <웃음> 일단은 교수님들이 굉장히 많으세요. 이렇게 카이스트 자체가 이제 굉장히 많은 지원을 받고 있기 때문에 사실 연구라는 게 전체 한우물을 파는 거기도 하지만 이게 그 
이제 그 연구들이 만났을 경우에는 굉장히 많은 융합 연구들이 파생이 되거든요. 그래서 연구를 하기에는 굉장히 좋은 환경인 것 같습니다. 카이스트에서 그 학사, 석사, 박사 수업 다 연구로 되시니까 되게 외국인 학생들에게 좀, 좀 좋죠. <웃음> 보면은 특히 저도 처음에 한국에 왔을 때 한국어도 몰랐으니까 집중력? 집중력 같은 경우에는 카이스트가 제공해 주는 게 아닌가 환경들을 조금 되게 경제적이거나 아니면 뭐 연구적인 지원이나 이런 게 정말 많이 해줄 수 있는 것 같고 진짜 조용하게 아무 걱정 없이 공부를 하고 싶다 뭔가 배우고 싶다, 배움을 하고 싶다. 그러면은 가장 좋은 장소가 카이스트라고 생각을 합니다. 연구는 뜨는 나에게 실패 기록이다. 논문에서 성공하는 것만 남겨 있으니까 실패 기록을 보려면은 연구는 봐야 해요. 그래서 연구는 진짜 중요하다고 생각합니다. 연구는 뜨는 나에게 그림자다. 과거에 저희가 실수한 것들이 지금 오히려 저, 저를 더 강하게 만들어준 것도 있기도 하고 또 오히려 과거에 성공했던 것들이 현재의 저를 좀 방해를 많이 하는 것 같기도 해요. 그러니까 뭔가 이렇게 저한테 계속 따라다니면서 제가 뭘할 때마다 이제 그런, 그런 어떤 기록들이 저에게 좀 계속 영향을 미치는 것같아 네, 연구노트는 저에게 공기 와 같다고 생각을 합니다. 제 주변에 계속 있었지만 그 중요성에 대해서 어 인식하지 못할 수 있는 것 같은데 굉장히 중요하다. 네, 공기 없으면 좋은 것 같아요. <웃음> 연구 노트는 제 과거 열정의 보관소입니다. 가끔 연구하다가 지치거나 이제 답답할 때가 있는데 그럴 때는 이 연구 노트를 보면서 아 내가 과거에 이만큼 열심히 했구나 이런 걸 다시 열정을 채울 수 있는 연구 노트는 나에게 일기장이다. 살면서 원래 일기라는 게 나의 인생을 기록을 하는 건데 사실 대학원에 있는 동안에는 인생은 거의 연구로 점칠이 되거든요. 그랬을 때 이제 항상 제 옆에 붙어 있고 제가 이제 순간순간을 기록하는 이 연구 노트는 저에게는 일기장과 다름없는 노트이죠.